హలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఎస్కే విషాట్స్ వరుసగా మూడు రోజులు మూడు రోజులు ఇండియా అదే ఫీల్డ్ మీదకి రావాలి ఎందుకంటే రిజర్వ్ డే పుణ్యమా అని చెప్పి పాకిస్తాన్తో రెండు రోజులు ఆట అయిపోయింది ఆ తర్వాత శ్రీలంకతో కూడా మళ్ళీ ఇవాళ మ్యాచ్ ఉంది విల్ దే బి టయర్డ్ డెఫినెట్లీ ఎస్ ఎంత వర్షం పడుతున్నా ఎంత ఇదిగా ఉన్నా హ్యూమిడ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి సో ఫిజికల్ టయర్డ్నెస్కి ఇంకొంచెం అదనంగా ఆ హ్యూమిడిటీ కూడా ఆ టయర్డ్నెస్ అనేది యాడ్ చేస్తుంది మరి ఇలా పెట్టడం కరెక్టా కరెక్ట్ కాదు వేరే మార్గం ఉందా తెలీదు ఇక అయిపోయింది కాబట్టి we have to get on with it and okay broadcast is point of view this kuna asian cricket council point of view this kuna india pakistan match jaragadam anedi vaalla kavalsina vishayam kabatti adaithe jarigipindi and now india is looking to be in the final so malli inko oka sara match raavachana sannahalu vaallu chestu untaru adi tarvata maatladukundam sri lanka sri lanka ni sri lanka lo beat cheyadam anedi india chesindi it is not that india okanaka dasalo am sri lanka sri lanka lo ela analyze vaallu gaani వన్ డే ఫార్మాట్లో ఎస్పెషలీ ఇండియా హెబ్ బిన్ వెరీ డామినేటింగ్ లాస్ట్ టైం ధవన్ నేతృత్వంలో వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇండియా ఆడ ఫ్యాంటాస్టిక్ అవుటింగ్ శ్రీలంక సిరీస్తో సో అంతకుముందు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇండియా ఆడ క్లీన్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ విరాట్ కానీ రోహిత్ కానీ దే హన్ వెల్ కేఎల్ రావు కూడా శ్రీలంక కేసుగా బాగా పర్ఫామ్ చేశాడు అండ్ ఇంక బుమ్రా గురించి చెప్పక్కర్లేదు ప్రాబబ్లీ దే దే రెస్ట్ ఫ్యూ పీపుల్ అనేదే ఇక్కడ చూసుకోవాల్సిన ఒక అంశం ఎందుకంటే తెలిసి ఒకవేళ కొంచెం కండిషన్స్ ప్రకారంగా ఎవరికైనా రెస్ట్ ఇచ్చి ఇంకెవరైనా తీసుకొని రావాలా అనే ఆలోచన ఉంటుంది బ్యాటింగ్లో కానివ్వచ్చు ఇటు బౌలింగ్లో కూడా కానివ్వచ్చు ప్రాబ్లమ్ దే కెన్ గెట్ ఇన్ షామి ఒకవేళ ఎఫ్ సిరాజ్ ఆర్ బుమ్రా నీడ్స్ అ బ్రేక్ లేదు వాళ్ళు పెద్దగా ఎక్కువ బౌలింగ్ చేయలేదు కదా లెట్ దెమ్ గో ఆన్ లెట్ దెమ్ ట్రై అంటే అది కూడా చేసుకోవచ్చు అలాగే దే మైట్ ట్రై అక్షర్ ఫర్ జడేజా జడేజా రెస్ట్ ఇవ్వచ్చాము ఆర్ ప్రాబబ్లీ దే డూట్ ఆన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆ తర్వాత మ్యాచ్ బంగ్లాదేశ్ మ్యాచ్ కగేన్స్గా చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి బట్ శ్రీలంక విషయానికి వచ్చేస్తే కనుక సరే దే ఆర్ డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ అని మాట్లాడుతున్న ఈ ఫార్మాట్లో వాళ్ళు డిఫెండ్ చేసుకోవాలి వన్ డే ఫార్మాట్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్గా మనం పరిగణించడానికి లేదు ఎందుకంటే ఇండియా అప్పుడు జరిగినప్పుడు యూఏలో ఇండియా హ్యాస్ వన్ ది వన్ డే ఏషియా కప్ టీ ట్వంటీ శ్రీలంక గెలుచుకుంది లాస్ట్ టైం బాగా ఆడారు ఆ తర్వాత సరే రీతిలో పర్ఫార్మెన్స్ అనేది లేదు బట్ వన్ డేలో మనం చూసాం వాళ్ళ పట్టుదల ఎలా ఉంది అని సమర్ విక్రమ కానివ్వండి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చే తీరు Definitely they are trying to push hard. And while the Shanakala and the world are in the world, and the world is in the world, and the world is in the world, it's going to be an interesting battle. Sri Lanka. And the world is in the world. But the point that we have to say is that lose ends in India are not going to be a good thing. Because in the Asia Cup, I am choosing to say that the World Cup is a precursor event. The World Cup is a precursor event. ఆ సన్నాహాలు కానివ్వండి ఆ ప్రిపరేషన్స్కి తగ్గట్టు కానివ్వండి అంత కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది చూసుకోండి కాంబినేషన్ పరంగా కానివ్వండి ఫామ్ పరంగా కానివ్వండి అన్ని విధాలుగా కూడా సో ఎస్ రెయిన్ థ్రెట్ అడప అడప ఇక్కడ కూడా ఉంది బట్ అది పక్కన పెడితే కనుక ఏమన్నా ఇంకా అదనంగా టెస్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఏమైనా ఉందా అంటే కనుక ప్రాబబ్లీ ఇండియా విల్ వాంట్ షమి అండ్ సిరాజ్ టు డూ వెల్ ఎస్పెషలీ వికెట్ టేకింగ్ కాలంలో అండ్ పాకిస్తాన్కి అగేన్స్గా సర్ఫేస్ మీద షమ్మి ఉండుంటే బాగా బోలింగ్ చేశాడు ఎందుకంటే బ్రిలియంట్ సీమ్ పొజిషన్ ద పర్ఫెక్ట్ సీమ్ పొజిషన్ ఎవరికన్నా ఉంది అంటే కనుక అన్న ఫాస్ట్ బౌలర్స్ అందరిలో ఇటు షమ్మి సో షమ్మి డెఫినెట్లీ అక్కడ మిస్ అవుట్ అనేది అవుతూ ఉంటాడు కుల్దీప్ అందరూ కొట్టి పడుతూ బిడ్ పాకిస్తాన్కి అగేన్స్గా సో ఆ కుల్దీప్కి రెస్ట్ ఇచ్చినా కూడా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు బట్ దే వాంట్ హిమ్ టు కంటిన్యూ ఒకవేళ గెలవాలి అంటే కనుక హీ నీడ్స్ టు బీ ఇన్ఫామ్ దే కెన్ గో విత్ బోత్ అక్షర్ అండ్ జడేజా లేదంటే కనుక కుల్దీప్ ప్లేస్ టు దే కెన్ ప్లే షమ్మి బుమ్రా సిరా షార్ అలా కూడా ఆడొచ్చు జడేజన్ ఒక్కడే స్పిన్నర్గా పెట్టుకొని దే మై డూ దాట్ ఆల్సో ఇవాళ ఇట్స్ నాట్ అ బ్యాడ్ ఐడియా నాట్ అ నాట్ అ బ్యాడ్ ప్లాయ్ ఒక జడ్జెస్ టెస్టింగ్ ఎలా ఉండబోతోంది ఏంటి అని చెప్పి ఆల్దో ఈ లెవెన్ అనేది వర్కౌట్ కాదు ఎందుకంటే మీకు లాస్ట్ ఫోర్ నలుగురు కూడా షార్దులు పక్కన పెడితే మిగతా ముగ్గురు కూడా అక్కడ ప్రాబ్లమాటిక్గానే ఉన్నారు సో డెఫినెట్లీ ముగ్గురు పేసెస్తో వర్కౌట్ అయ్యే అంశం కాదు బట్ ఇఫ్ ద సర్ఫేస్ ఈజ్ ద సేమ్ కొంచెం పేస్ అనుకూలంగా ఉందంటే దే మై ట్రై ఒకటే ఓవర్ రేట్ విషయంలో కాస్త ఇబ్బందులు పాలవ్వచ్చు కానీ ఒకవేళ కుదించే పరిస్థితి ఏర్పడింది అంటే కనుక దెన్ దిర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ ఇయర్ అది ఒక ఆలోచన ఉంటుంది ఒకవేళ ముగ్గురు పేసరుతో వెళ్తారా రెండు బ్యాటింగ్ పరంగా ఎవరికైనా రెస్ట్ ఇవ్వచ్చు అంటే దే కెన్ రెస్ట్ కోహ్లీ బట్ అగైన్ ఐ డోంట్ థింక్ కోహ్లీ విల్ యాక్సెప్ట్ రెస్ట్ ఎందుకు రెస్ట్ ఆడదాం పదా అంటే అట్ ద సేమ్ టైం ప్రాబబ్లీ వాళ్ళు హార్దిక్ పాండ్యాకి
దాని రీజన్ ఏంటి అంటే కనుక మొన్ననే బ్యాక్ ఇంజరీ నుంచి వచ్చాడు జనరల్గా బ్యాక్ స్పాజం అనేది బ్యాటర్స్కి వచ్చింది అంటే అది కొంచెం అంత ఇది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది పరిగెత్తలేరు ఇన్ఫాక్ట్ ఇట్ ఈస్ పరిగెత్తడం కానీ స్టిఫ్ బ్యాక్నెస్ కానీ వంగడం లేవడానికి బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది ఫీల్డ్లో కానీ బ్యాటింగ్లో కానీ ఒకవేళ షార్ట్ బాల్స్ పడినా లేకపోతే ముందుకు వచ్చి ఆడాలన్నా ఎక్కువ ఫ్రంట్ ఫుట్లో ఆడాలన్నా వాళ్ళ చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది బట్ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ శ్రేయాస్ దగ్గరకు వచ్చే బ్యాక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇబ్బందికరంగా మారుతుంది ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చింది అంటే వేరే మొన్న మొన్ననే బ్యాక్ ఇంజరీ నుంచి రికవరీ మళ్ళీ బ్యాక్ స్పాజం అంటే డెఫినెట్లీ దిస్ సంథింగ్ రాంగ్ అది కంటిన్యూ అవుతుంది అండి హోప్ ఇట్ డస్ నాట్ కంటిన్యూ హోప్ హీ గెట్స్ ఎ గేమ్ తనకి శ్రీలంక మీద మంచి రికార్డ్ ఉంది అండ్ ఆ దృష్ట్యా దే కెన్ టేక్ అ కాల్ అండ్ రాహుల్ కీపింగ్ చేశాడు కాబట్టి దే మైట్ వాంట్ హిమ్ టు చెక్ సరే మళ్ళీ కీపింగ్ చేస్తావా కంటిన్యూస్గా కీపింగ్ చేయగలవా ఏంటి అని చెప్పేసి కూడా ఆలోచిస్తారు అండ్ ఒకవేళ లేదు కాదు తను ఈశాన్ కిషన్ని కీపింగ్ చేయిద్దాం అనుకుంటే కనుక రాహుల్ని టీంలో ఉంచి దేల్ సీ అనదర్ ఆస్పెక్ట్ సో బేసిక్లీ రిజర్వ్స్ని టెస్ట్ చేసుకునే విధంగానే ఆలోచిస్తారు ఎవరెవరైతే వన్ డే వరల్డ్ కప్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి ప్రాధాన్యం అనేది ప్రాధాన్యం అనేది కనిపించే అవకాశం గట్టిగా ఉంది శ్రీలంక ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ సి దే ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో మ్యాచ్ అనేది ఇంకా ఫ్రెష్గా ఉంది వాళ్ళ మైండ్స్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా వచ్చే ఏంటి పరిస్థితి అని ఆ మ్యాచ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కనుక టప్ప టప్ప కొట్టేసి గెలిచేసి ఉంటే థింగ్స్ కూడా అవి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వాళ్ళు కేవలం ఒకటి రెండు పరుగులతో ఓడిపోయారు అది కూడా వాళ్ళకి తెలియల ఆ నెట్టర్నెట్ ప్రకారంగా ఇంతటి ఓవర్లో కొట్టాలనే ఉంది కానీ ఆ తర్వాత కూడా గెలిచే ఛాన్స్ ఉందన్న విషయం అటు ఆర్గనైజర్స్ అనలిస్టులు చెప్పలేదు టీమ్ అనలిస్ట్ జాగ్రత్తగా చూసుకొని చెప్పాలి అది కూడా రాలేదు సో ఆ విషయంలో ఎక్కడైతే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కొంచెం బాధపడ్డారని ఫీల్ అవుతున్నారు శ్రీలంక కూడా అక్కడే అరే వాళ్ళ వాళ్ళ బజ్జిగే త్రుట్టిలో తప్పిన పెను ప్రమాదం అనే ఆలోచనలు ఉంటారు అండి అండ్ అది యూ కెన్ సీ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ గేమ్ సో దే వాంట్ అ పర్ఫెక్ట్ గేమ్ ఫ్రమ్ దేర్ అండ్ మాకు పర్ఫెక్ట్ గేమ్ కావాలి అది కూడా ఇండియాను ఓడించామంటే మామూలుగా ఉండదు హడావిడి ఎందుకంటే కాచుకొని కూర్చొని ఉంటారు కొంతమంది ఒక బేవార్స్ బ్యాచ్ ఉంటుంది అనమాట అంత దాని తనకు ఒక ముఖ్య నాయకుడు కూడా ఉన్నాడు ఆ బేవార్స్ బ్యాచ్కి వాడికి పనే ఉండదు వాడు వీటి ట్వీట్లో వాటిలో వీటిలో వేస్తూనే ఉంటాడు వీళ్ళకి వాళ్ళకి శ్రీలంకకి పాకిస్తాన్కి జరిగిన క్రికెటింగ్ ఒప్పందాల గురించి కానీ లేకపోతే ఏషియా కప్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత టికెట్ ప్రైజులు అంత హైగా పెట్టి అనవసరంగా జనాలు రానికుండా చేస్తారన్న విషయం మీద మాత్రం ఏమి మాట్లాడు రైన్ వస్తుంది సరిగా తెలియదు అది ఇది అని చెప్పేసి ఇండియా మీద ఏషియన్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ మీద అలాగే బీసీసీఐ మీద విరుచుకుపడ్డం తప్ప నోరు పారేసుకోవడంతో పడ్డాడు ఏం చేయరు సో ఆ బ్యాచ్ చాలా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటారు శ్రీలంక ఏం చేస్తుంది ప్లేయర్స్ చేయకపోవచ్చు ప్లేయర్స్ చేయరు కూడా ఇప్పుడు ఆ బ్యాచ్ ఈ బ్యాచ్ అన్ని బ్యాచ్లు పక్కన పెడితే కనుక శ్రీలంక నీడ్స్ అ పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ వాడికి ఆ పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇండియా మీద గెలుపు అనేది వాళ్ళకి మంచి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఒకటి జస్టిన్ నాయుడు వరల్డ్ కప్ వాడు బాగా ఆడు అది ఏషియా కప్లో ఆ రికార్డ్ అయింది మళ్ళీ చూసారా లాస్ట్ టైం టీ ట్వంటీలో ఓడించాం ఈసారి వన్ డేలో ఓడిస్తున్నాం సూపర్ ఫోర్ స్టేజ్లో ఫైనల్స్కి వస్తే కాసుకొని చూసుకుందాం అనే రీతిలో తయారవుతుంది సో ఒకవేళ ఇఫ్ శ్రీలంక క్యాన్ డూ దట్ దెన్ అందరూ కూడా దే ఆర్ ఇన్ సూప్ ఎవరెవరు ఎటు ఎటు వెళ్తున్నారు ఏంటి అని చెప్పేసి ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ కానీ ఆ ఫైనల్స్కి వెళ్ళడానికి కానీ బంగ్లాదేశ్ కానీ వీళ్ళందరూ డిసైడర్స్ అవుతారు ఇఫ్ ఇండియా విన్స్ పాకిస్తాన్ శ్రీలంక మ్యాచ్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ విల్ బి ది ఫైనల్ డిసైడర్ మ్యాచ్ సో అది ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు ఇండియా ప్రాబ్లీ మైట్ టేక్ అ ఫ్యూ కాల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎవరిని ఆడించాలి ఎవరిని ఆడినకూడదని బట్ అగైన్ కంటిన్యూస్గా ఆడినా ఆడకపోయినా ఇండియా ఆర్ ఫేవరెట్స్ టు విన్ దిస్ గేమ్ మీరేమంటారు 